良くなる TV。主人があの腰痛から今は手のしびれとか足のしびれっていうことで、まあ、一向にちょっと改善しないで。よくなる TV。そしてあとは柔らかい筋肉を作るのです。筋肉が硬いと。きちきちなってると、毛細血管潰されるような感じだと、血が入っていかないです。なので、しっかり伸ばすんですね。で、十分にこう、ストレッチをかけていって。ご主人、何、何されてる。ゴルフでしょう。ね、あの、ストレッチはご存知だと思うので、しびれてるところは、十分に伸ばしていく。うん。で、伸ばして柔らかい、柔軟な体を作っていく。ヨガの先生って、しびれがないんですよ。あの。めちゃくちゃな体が柔らかい人前後左右股関節開くとかもうありえない体型になるような人でねしびれないんですよこれは筋肉が伸びていくと同時に皮膚も伸びて血管も伸びていくから縮んだ時に物を血管というのは伸ばされていったら細くなるじゃんでこれが戻ったら太くなるじゃんということは伸びても切れないような柔らかい血管っていうのは柔軟性が高いので血液非常に入りやすいんですねうん、なので非常にね血液をあの流しやすくしていくでそういったことが非常になってきます結構ストレッチでいろいろ種類が多いじゃないですか今 YouTube とかでも紹介してる方多いと思うんですけれども、うんうん、先生の中でこれやっとけばまあ大体大丈夫かなっていうそのストレッチに限らず体操みたいなやつって何かありますか開脚開脚、うん、足がね180度開けるといいなそして足を開いて座って床に胸がつくあもう柔らかさの代表例みたいな、うん、あ股関節というのはね人間は基本なんで,、うん、で股関節が硬いと全身が固まっていくああここ土台なんですね、うんうん、股関節が180度開く人は首も柔らかい、うん、あそこ関係あるんです、うん、でストレッチをしていくときに重要になっていくのはね筋肉の柔らかさもそうやけど皮膚が柔らかくないと伸びないですよあそうですね確かに入れ物っていうかそう、うん、皮膚が硬い人っていうのは筋肉が硬くなる、はい、曲げてごらん、はいね、これは今ここが伸びたから曲がるよなそうですね、うん、じゃあこれがこれをパチンパチンと貼っとくから、はいはい、これで曲げてみなちょっと曲げづらいですね<笑>破けるでしょはいなんかパッなんか貼ってますね、うん、貼ってるようなテンションかかります、ね、ということは皮膚が一番外側にあるこの皮膚が伸びなかったら関節は動かないわけですよあーここに余裕があるからそうこうしても大丈夫そうあ、うん、あー確かにね突っかかりますねそうだからストレッチをしていって各関節を全部こうね可動域が全部ね最高にこう動けるようにしておくうん、うん、ストレッチはこう筋肉のストレッチと皮膚のストレッチのね両方一緒にやっていかなくちゃいけないあ、うん、そうやってくると中の血管も伸びてくるから柔らかい血管っていうのは血が入りやすいから栄養を供給していける、うん、なのであのバレーディーナとかね、はい、ヨガの先生とか、はいうん、あのエアロビの先生とかね、はい、体柔らかい人はねしびれがないもん、はいうん、調子悪いを怪我するとこあるけどねしびれがないもんね、うんうん、見たことがないその筋すみませんちょっとストレッチの話に戻ってしまうんですけれどもその筋肉のストレッチとかだと結構なんか多いじゃないですか,、うん、なんか例えばこんなんやったりとか、うん、こんなんやったりとかって多いんですけども、うん、皮膚のストレッチに関しても引っ張ってあげるのが一番早いですそうそうそう,そう原始的ですけど原始的ですけど、うん、はただねあの坐骨神経痛で太ももの裏側がしびれるじゃん、はい、あなたたちは皮膚がもうすごく硬くなってるねああ、うん、今度ねどなたか座骨神経とかでいらっしゃるか<笑>ぜひぜひ見てほしいんですけど<笑>お話を、まあ<笑>ね、あの座骨神経のしびれなんかの時にこう太ももの裏からしびれるとこを引っ張ったらね激痛だよあ伸びないからあのーうん、そしたらそれ引っ張るとなんかしびれ取れた感じしますって言っていいそれで,、うん、でそれで引っ張って柔らかくしといてねっていうともうあ3日後にはしびれなくなりましたっていう人ものすごく多いです<笑>
<笑>すげえなしびれ謎なことが多いのにまさか引っ張ってな、うん、<笑>ると意外とねこの表面のしびれがある人っていうのは皮膚が硬くなってることも多いからね、うんうん、からさっきのご主人さんはこう全身あ,あちこちって言われたけど、うん、まあ特定の場所しびれてる場合はそこ引っ張って痛かった場合はそれだけでしびれとることもあります、うん、その引っ張る目安としてはかくなってるところがもう柔らかくなっていくようにっていうのが目安で考えたらいいんですかね左右差比べればいいあ右と左で左は何ともない左は伸びます右はしびれてます引っ張るとやっぱ硬い痛いって言ったらダメねああでそれも左と同じぐらい柔らかくなってます引っ張ってあげればそうです簡単な話簡単ちょっとすぎる<笑>、はい、素晴らしい<笑>、はい、ありがとうございますよくなる TV であとはもう一つは内臓が硬いと血の質が低下します吸収も悪くくなっていくそして内臓というのはあの各筋肉に連携しているので筋肉に力が入らなくなりますそうするといくらストレッチをやっても全然ダメになりますだそういった方はお腹をねギュッとしていくと硬いところがありますで大体足のしびれている方向右の足がしびれていたら右の下腹部うんねで上よりまで下と思いますでその奥にぐーっと、ね、指を入れていったら入らないまたは入っても痛い硬いそういったものもしもあったらそれがしびれの原因になっていることがすごく多いですうんなのでそういったふうなお腹のマッサージとかっていうのをねちょっと入念にやっていくで肉食を控えていくというねことをしていくで手のしびれというのは両手ですか右手ですか左手ですか手が時々どっちなんですかねまあちょっと詳しくあれなんですけどまあ,あ、まあ、ありかみてて分からないやったら、はい、まああんまり大したことないですよ足の方がメインでひどいんですうん、うんうん、それはもう奥さんとしては野菜を野菜と魚と発酵食品をねいっぱい食わしてこれ大体食わないと思います,す<笑>あ自分で何をやるべきかというのをちゃんと理解をしていってで、治るべきことをやる要は内臓の疲れというのはまず消化をちゃんとできるかどうか、うんうん、で吸収できるかですよね、うん、で消化できるかどうかというのは消化液がちゃんとたっぷり出るかどうかはいはいはい、うん、この消化液っていうのはね胃袋がこのぐらいしかないくせに1日に2リットル3リットル出るわけですよえこれからですかうん全身この大きな皮膚ではい、汗何リットルかける運動してえー、でも1かえ500とかですかじゃあいけるとしたらあ,あーいいこんな全身あって皮膚から出るのが 500500cc の汗かくちゅうたら真夏の炎天下に1キロ、はい、え1時間ぐらいウォーキングえたったこんぐらいの表面積から2リットル出すということでどれだけ胃袋に負担がかけるかということねそれがまず一つその内臓の疲れにはつながっていくそうですそうです、うん、消化をするして栄養を吸収するのにその栄養を使ってまた消化液を作るから何やってるか分からん<笑>自転車操業みたいな形になるんですかね、うん、消化をして栄養を吸収したそれで体全体を治したいのにまた食うことで数時間後にまた胃袋からものすごく影響を出さなくちゃいけないですよああじゃあ回復の方に行かないんですね、うん、だから食うと眠くなるじゃん脳の,の血液や胃肉とか言って、はい、そしたその間脳は働けないから眠くなるわけでしょ、はい、ボケーと働いてないわけでしょ、うん、それは脳みそだけですかという話ですよ他の筋肉もそうでしょという話ですよああ分かりやすいのがここなだけであって、うん、他の部分もっていう話、うん、ああ、うん、そうだから食うてすぐとかね体力出ないよ胃袋に血がいってる時は筋力出ないよあ、そっかそっかこっちに行かないからですね、うん、栄養が、うんうん、そうなるほどそしたらその例えばまあ食事のその内容もそうなんですけれどもその消化をそのよく助ける方法とかってあるんですかその食べ物の種類以外でできることって何かありますか噛むことあ噛むこと、うん、ああ噛んで口の中で消化を終わらせることあもうここの中でそうへえでこう噛んで噛んでもう完全にこうすりつぶしてしまっておかゆみたいにしてしまうわけなあもうドロッドロッそうそしたら胃の消化液いらないでしょ
あ確かにそうですよねここで終わってて固形物がほぼないから、うん、ああでそうやって噛むということは大体一口100回ではならないんですよ<笑>おかゆなんかには、うん、唾液もいるし、はいね、ということはそういう噛み方をしていないということですよほとんどの人がああ早食い早食い,早食いだから調子悪くなる人はほとんどが、ね、早食いですよああ食事をきちんと、ね、栄養吸収しようと思って口の中で完全にこう、ね、消化させてる人はいないね、うん、まずいないね体調壊す人で、まあ、そうですね確かにたまにうどん屋とか行くと隣に食ってる人が5分前に出たのにもう帰ってる人がいるんですよね、うん、うどんなんか食わかまなくていいから<笑>飲むっていうかうどん飲むっていうか、ね、おかしいなカレーとうどんとかラーメン飲むっていうか<笑>飲み物ではないあれは噛んでねえからな噛まなくていいしうん、うんでもそういった習慣がもう溜まって溜まって胃に胃とか腸に負担かかってっていうところがそうですあ、うん、当然いい値もできないね、まあ、消化能力が低い,低いそれで栄養吸収していってもまたそれで血液を胃袋で使ってしまうみたいなね巡らねえ<笑>全身に巡らねえそういう人たちが食うてるのが動物性タンパクとか、ね、それと糖分とかでしょでこれはビタミネルとかがあんまりない,ない、ね、タンパク質もあんまりね、うんまあ、動物性タンパクは入るけど、うんうん、この質が悪かったりバランス悪かったりするなということは回復材料全部入ってこないということがあるから、うん、なかなかね治らないそうですよね仮に入ったとしてもまたその消化の方に使っていっていう負のループで、うん、っていうところなんですね、うん、そうよくなる TV 私は今は治さないか<笑>あの今までのこと反省するからちゃんと教えてくださいって言った人はみんな治ります要は自分の体なので自分がどうやるべきかという学んでそれを実践していくいい位置を作って隅々流すということが大事ですそのために柔らかい筋肉を作るとかそういったことが重要になってきますからだからそれを何とかして工夫して、うん、で肉を食うんであれば肉を中和するようなものね野菜を肉の倍食わせるとか魚を食うたら肉を出してあげるとか、ね、そうやってあの奥さん的には何とかしてやらないと、まあ、結果的にはね奥さんが苦労するもんね体調が悪い時は血の質を変えて隅々まできちんと血液が流れるようなことをしていく、ね、そのためには水をちゃんと飲んで栄養素をしっかりとっていい血を作りましょうそれ隅々まで送るようにねしていきましょうで、あとはあの運動するとねちゃんと筋肉が収縮すると血はどんどん流れていくので運動も大事ですあと寝てる時に体が治るので睡眠も大事です7時間しっかり深く寝るというね、うん、そうすると体は良くなってきますから、ね、そういったことをちょっと頑張って何とか工夫してやってくださいはい正論すぎて<笑><笑>これ以外ないのよでもねうもうみんなこの三原則は外れてんだ栄養運動睡眠の三原則からね、うん、もうこれ以外ないのうんだからカイロプラクティックとか生態っていうのはその人が持っている能力を引き上げるだけですよマイナスになってるのをプラスするような手術でねするようなとか投薬をするわけじゃないので、うん、その人が持っている力がなければどうしようもないじゃん、うん、そうですね,ね、うん、それをいや俺に任しとけないねで俺は背骨をいじったら一発で治るみたいな豪語してる天才先生っていっぱいいるけども大体ねそうやって一発で治る人ってのはそういう先生たちのことで1割<笑> 90% は口ほどにもねみたいなね噂通りじゃねえじゃんみたいなね<笑>あんまりすぎたらまたカットになるんですよね<笑>いやでもそうですよね本来そのなんでしょう自分でできない調整というか体のバランスを整えていくためにあるものであってそこをどうにかこう一発でっていうのは難しいと思います。うん。うん、まあ大学の人もそうでしょう。そうですね。うん。ね。まあだからちゃんと栄養運動睡眠をとっていく。うん、ね。それで血を送り込んでいく。栄養いい血を作ってその幹部にね血液を送り込むためにはそこにあの運動をちゃんと加えてねやっていく、うん。そして栄養を与えていったら時間がいるので7時間ちゃんと寝るという。うん。これをしていけば大体すべての人は健康になります。健康三原則ね。はい。はい。もうちょっと今ちょっと不調だなとか調子悪いなって思われている方は、今日先生がご説明いただいた内容の一部でもいいので。
ちょっとずつ生活に取り込んでいっていただければと思いますでちょっとずつ取り込んでいくとなんか人間で慣れるからそれがあの当たり前になってきたらまた次のやつを取り込んでいくっていうふうにちょっとずつ変えていければですねよりあなたは健康に近づいていけると思いますのであの無理しない範囲でいきなり水2リットル飲めるとかそういうことじゃなくて1時間にコップ1杯とかそういうちっちゃいことから始めていただければ良いと思いますので、はい、ぜひ挑戦してみてください。はい、じゃあ先生今日なんかめちゃめちゃいろんな質問をしていろいろお答えていただきまして本当にありがとうございましたまたこれからもよろしくお願いいたしますこれ治らなかったら病院へご視聴ありがとうございました寺川メソッド原因不明の手足のしびれの治し方柔軟な体の人はしびれが出ないお腹の奥を押さえて痛い硬いはしびれの原因になることも早食いで胃酸を大量に出すと回復力が低下するいい血を作って、痺れてる部分に送り込むこと。これで治らなかったら病院へ。寺川先生のオンライン施術を受けたい方は、下記よりお申し込みください。当チャンネルでご紹介可能な方は、割引があります。よくなる TV